হ্যালো বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম রহমাতুল্লাহ বন্ধুরা আজকের এই ইংলিশ লার্নিং ক্লাসে আপনাদের সকলকে স্বাগত বন্ধুরা আজকে আমরা শিখতে যাচ্ছি বাংলাদেশের অন্যতম ইংরেজি পত্রিকা ডেইলি স্টার থেকে তিনটি রিপোর্ট তো বন্ধুরা পরপর তিনটি রিপোর্ট আমরা পড়ব যাতে করে আমরা সহজেই স্পোকেন ইংলিশে দখে হতে পারি কারণ এগুলো থেকে আমরা অনেকগুলো ওয়ার্ড শিখতে পারব সেই সঙ্গে সেই বাক্যের স্ট্রাকচার শিখতে পারব প্রত্যেকটি বাক্যের যে ইংলিশ শব্দগুলো রয়েছে সেগুলোর বাংলা জানার চেষ্টা করব যাতে করে আমরা শুদ্ধভাবে বাংলা বুঝে সুঝে রিডিং পড়তে পারি স্পোকেন ইংলিশে দক্ষ করতে পারি তো চলুন বন্ধুরা শুরু করি তার পূর্বে ছোট্ট একটা অনুরোধ এখনও বন্ধু যারা আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করেননি দয়া করে চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে দিন বন্ধুরা প্রথম রিপোর্টটি পড়ছি যারা হেডলাইনটা হচ্ছে এটা শুট ইফ এনি ওয়ান ট্রাই ইস্ট স্ন্যাস ব্যালট বক্সেস বোর্ডিং ফেপার্স ফেনি এসপি এখানে ফেনি এসপি বলছেন শুট গুলি করবে ইফ এনি ওয়ান ট্রাইস কেউ যদি চেষ্টা করে ট্রাই মার চেষ্টা করা প্রেজেন্ট সিম্পল টেন্সে যদি ওয়াই থাকে ওয়াই উঠে গিয়ে আই এ যুক্ত হয় থার্ড পার্সন সিলো নাম্বার হলে আমরা জানি যে এস অথবা আই এস অথবা এ যুক্ত হয় এই ট্রাই থেকে ট্রাইস হয়েছে তাহলে শুট গুলি করে গুলি করুন ইফ এনি ওয়ান ট্রাইস কেউ যদি চেষ্টা করে টু স্ন্যাস ছিনিয়ে নিতে স্ন্যাস মানে ছিনিয়ে নেওয়া কি ছিনিয়ে নিতে ব্যালট বক্সেস ব্যালট বক্স বাক্সগুলো ভোটিং পেপার্স এবং ভোটের যে উপকরণ পেপার বা সরঞ্জাত কাগজপত্র যেগুলো সেগুলো যদি কেউ ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে তবে তাকে গুলি করে দিন বলছেন ফেনি এসপি ফেনির যিনি এসপি তিনি বলছেন সুপারিনটেন্ডেন্ট অফ ফেনি পুলিশ জাকির হোসেন ইয়াস্টারি অর্ডার সুপারিনটেন্ডেন্ট অফ পুলিশ মানেই হচ্ছে এসপি এস তে এস তে হয় সুপারিনটেন্ডেন্ট পি তে হয় পুলিশ তাহলে সুপারিনটেন্ডেন্ট অফ ফেনি পুলিশ ফেনি পুলিশের যিনি সুপারিনটেন্ডেন্ট এসপি জাকির হোসেন জাকির হাসান বলেন ইয়াস্টারডে গতকাল অর্ডার আদেশ দিয়েছেন কাকে দিয়েছেন দি অথরিটিস কর্তৃপক্ষ কনসার্ন সংশ্লিষ্ট তাহলে কনসার্ন মানে সংশ্লিষ্ট অথরিটিস মানে কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে আদেশ দিয়েছেন কি করতে টু ওপেন ফায়ার গুলি চালাতে ওপেন ফায়ার মানে গুলি চালানো তাহলে টু গুলি চালাতে কাকে কি জন্য টু সেফ ব্যালট বক্সেস এই যে ব্যালট বক্স বাক্স সেগুলোকে রক্ষা করতে অ্যান্ড ভোটিং পেপার্স এবং ভোটের যে পেপার পেপারে দিই কাগজপত্র দিই সেগুলো বাঁচাতে কখন তিনি অর্ডারটা দিলেন অ্যাহেড অব দ্য আপকামিং ন্যাশনাল পার্লামেন্টারি ইলেকশনস এই যে অ্যাহেড মানে আগে আপকামিং মানে আসন্ন ন্যাশনাল মানে জাতীয় পার্লামেন্টারি মানে সংসদীয় ইলেকশনস মানে জাতীয় সংসদ যে নির্বাচন সেই আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে তিনি অর্ডার দিলেন এই সংসদ নির্বাচন স্লেটের যেটাকে যে সংসদ নির্বাচনটা স্লেট নির্ধারণ করা হয়েছে তারিখ ফর জানুয়ারি সেভেন জানুয়ারি সাত তারিখে স্লেট মানে নির্ধারণ করা এই যে নির্ধারিত হয়েছে জানুয়ারি সাত তারিখের জন্য সেই নির্বাচনের পূর্বে তিনি এই কথাটা বললেন আবার দেখি সুপারিনটেন্ডেন্ট অফ পুলিশ জাকির হোসেন ইয়াস্টারে অর্ডার এই যে ফেনি পুলিশের যিনি সুপারিনটেন্ডেন্ট বা এসপি তিনি বলেন হ্যাস হাসান ইয়াস্টারে গতকাল অর্ডার আদেশ দিয়েছেন দি অথরিটিস কনসার সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে টু ওপেন ফায়ার গুলি চালাতে টু সেভ দ্য ব্যালট বাক্সাস এই যে ব্যালট বাক্স রক্ষা করার জন্য অ্যান্ড ভোটিং পেপার্স এবং ভোটের যে কাগজাদি সেগুলোকে রক্ষার জন্য অ্যাহেড অব দ্য আপকামিং ন্যাশনাল পার্লামেন্ট ইলেকশনস এই যে স্লেটেড ফর জানুয়ারি সেভেন অর্থাৎ জানুয়ারি সাত তারিখে যে আসন্ন যে জাতীয় নির্বাচন ঠিক তার পূর্বে তিনি অর্ডারটা দিলেন এবার আর দেখি হি মেড দ্য রিমার্ক তিনি এই মন্তব্য করেন মেক রিমার্ক মানে মন্তব্য করা হি মানে তিনি মেড পাস্টেন্স হি মেড দ্য রিমার্ক তিনি মন্তব্য করলেন অ্যাট এ মোটিভেশনাল মিটিং একটা প্রেরণাদায়ী সভায় এর প্রেরণাদায়ী মানে কি যে সভায় বা মিটিংয়ে অন্যকে উৎসাহ দেওয়া হয় মানে উৎসাহমূলক একটা মানে প্রেরণামূলক বা উৎসাহমূলক একটা সভায় অব ভোটার্স ভোটারদের অর্থাৎ ভোটাররা যদি নির্বিঘ্নে যেতে পারে সে উৎসাহ দানের একটা মিটিংয়ের আয়োজন করা হয়েছিল সেই মিটিংয়ে তিনি এই কথা বলেন আবার দেখি হি মেড দ্য রিমার্ক তিনি এই মন্তব্য করেন অ্যাট এ মোটিভেশনাল মিটিং একটা মোটিভেশনাল মিটিং সভায় অব ভোটার্স ভোটার বা ভোটারদের যে প্রেরণাদায়ী যে মিটিং বা উৎসাহ মিলের মিটিং সেই মিটিংয়ে বা সবাই তিনি এ কথা বলেন এই মিটিংটা আয়োজন করেছে কে সে লেখা আছে অর্গানাইজড যে মিটিংয়ের আয়োজন করা হয়েছিল অর্গানাইজ আয়োজন করা কিন্তু কার দ্বারা বাই দ্য ডিস্ট্রিক্ট ইনফরমেশন অফিস এই যে জেলা তথ্য অফিসে অফিস কর্তৃক বাই মানে কর্তৃক বা দ্বারা অ্যাট জিরো পয়েন্ট অফ দাগন ভুঁইয়া বাজার এই দাগন ভুঁইয়া বাজারের জিরো পয়েন্টে কোথায় ছিল ইন দ্য ডিস্ট্রিক্ট এই জেলাতে লাস্ট অ্যাফটারনুন গত বিকেলে গতকাল বিকেলে এই ঘটনা ঘটছে তাহলে এবার দেখি পরের অংশটা দেয়ার ইনস্ট্রাকশানস উনি বলছেন যে নির্দেশনা আছে 
देर मैं आज इन्स्ट्रक्शन मैंने की निर्देशन निर्देशन आज की करते टी शर्ट गुली कर निर्देशना आज है टू प्रोटेक्ट बैलट बक्सेस ये बैलट बक्स बक्सगुलो एगल रक्षा करार जो गुली कर निर्देशना आज ऊपर थे एंड पेपार्स और जो कागजपत्र दी भोटे जो कागजपत्र सेगलो ए बैलट बक्सगुलो के रक्षा करार जो गुली कर निर्देश देवा आज है निर्देश आ द इलेक्शन कमिशन ये बैकवर्ड देर आर इन्स्ट्रकशन निर्देशना आज है टी शर्ट गुली कर टी प्रोटेक्ट बैलट बक्सेस एंड पेपार्स ये बैलट बक्सेस मैं बैलट बक्स और बैलट पेपार्स भोटे जो बक्सगुलो जैसे आ कि पेपार्स मैं भोटे पेपारगलो रक्षा करार जो गुली कर निर्देशना आज एब देखी दि इलेक्शन कमिशन हेज इन्स्ट्रकशन और इलेक्शन कमिशन निर्देशना आज है टू ओपन फायर गुली चालान अन एनी मिसक्रियंट जो दुरबृत्तर पर मिसक्रियंट मान दुरबृत्त हु उड जरा जे उड ट्राई चेष्टा कर टू स्नैश छिनिए नार्ज क्यों छिनिए नार्ज बैलट बैलट बैलट्स एंड भोटिंग इक्ुपमेंट ये बैलटगुलो एवं भोटिंग मैं हे कि भोटे जो सरमजाम उपकरणगुलू जो क्यों छिनिए नार चेषा कर तब तर गुली चालान आदेश दे मैं निर्देशना क्योंकि ऊपर थे इलेक्शन कमिशन थे आ दि इलेक्शन कमिशन हेज इन्स्ट्रकशन तरह निर्देशना आज है टू ओपन फायर गुली चालान अन एनी मिसक्रिय जो दुरबृत्तर पर हु उ ट्राई जे चेष्टा कर करते ट्राई मैं चेषा करा उड ट्राई मैं चेषा कर स्नैश बैलट्स एंड भोटिंग इक्ुपमेंट ये भोटे जो सरमजाम उपकरण ए जे बैलट पेपरगुलो जो क्यों छिनिए नहीं जाए तब से ही मिसक्रियंट मिसक्रियंट दुरबृत्तर पर गुली चालान निर्देशना इसी बा इलेक्शन कमिशनर थे आईल बी एबल अपना पार्बें एखे बी एबल मैं पार्बें कि करते भोट भोट दीते इन द इन दि इलेक्शन निवाचन अन जानुरि सेभेन जानुरि सात तारीखे उदाउट एनी उदाउट मैं छाड़ा एनी मैं को हिंड्रेस मैं बाधा को बाधा छाड़ा अपना भोट दीते हैं सेट द एस पी ए एस पी सम्मानित ए एस पी ए कथा बोलें मैं सुपारिनटेंडेंट अब पुलिस फेनी इज ए सुपारिनटेंडेंट पुलिस पुलिस ए कथा बोलें कि बोलें जू उल बी एबल आपनारा पार्बें कि करते टू भोट भोट दीते इन दि इलेक्शन निवाचन अन जानुरि सेभेन जानुरि सात तारीखे उदाउट एनी हिंड्रेंस को बाधा छाड़ा सेट द एस पी एस पी कथा बोलें एरपर कि देखो हिज सेट तीन दैट भेरियस क्वार्टार्स विभिन्न चक्र बंधुरा प्राय राजनीतिक बक्तव्यगू शुनी विभिन्न कूचुकड़ी चक्र उमुक चक्र ये कर चक्र इंग्रजी कहते क्वार्टार्स हिज सेट तीन दैट भेरियस मैं विभिन्न भेरियस मैं विभिन्न ना क्वार्टार्स मैं चक्र विभिन्न चक्र और स्प्रेडिंग छड़ा एखे स्प्रेड मैं छड़ानो आर स्प्रेड मैं छड़ा यहाँ हे प्रेजेंट कार्टिनस टेंस प्रेजेंट कार्टिनस टेंस एम एज आर लागे और भारत सिंह आईनजी जुक्त करते हैं बहु बचर हम अवश्य आर बस विभिन्न चक्र चक्र क्यों कर स्प्रेडिंग तरह छड़ा कि छड़ा रूमार्स गुजब छड़ा कि छड़ा एंड प्रोपागैंडा अप्रोपो चला कि सम्पर्क एबाउट द इलेक्शन यवाचन सम्पर्क इन जे हि सेट तीन दैट भेरियस क्वार्टार्स विभिन्न चक्रगुल स्प्रेडिंग छड़ा रोमार्स गुजब छड़ा एंड प्रोपागैंडा अप्रचार छड़ा अबाउट द इलेक्शन जतियों निवाचन सम्पर्क फर दिस रिजन ये बैलट पेपार्स ये बैलटे जो पे बैलट पेपरगुलो निवाचन जो कागजगलो थे उइल वि डेलीभार्ड एगल सरबराह उइल वि डेलीभार्ड मैं सरबराह डेलीभार्ड मैं सरबराह और उइल वि डेलीभार्ड सरबराह कार का टू टू एस सेंटर प्रत्येक केंद्रे इन दि मर्निंग सकाले अर्थात अने के मन कर रेल बेला भोट कैटे कैटे ढुकाना है ये अपप्रचार ये प्रचार ठेकाते अप्रचार ठेकाते गुजब ठेकाते जो व्यवस्था निर्वाचन कमिशन नहीं है फर दिस रिजन ये बैलट पेपार्सगुलो कि उल बी डेलीभार्ड एगल सरबराह टू एस सेंटर प्रत्येक केंद्रे इन दि मर्निंग सकाल बेला जाते कारो 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 मने को सन्देह ना थे आर देखिए एखे बे हि सरि ए देखिए नीचे अंशा बीसाइड्स ताड़ाओ एड़ाओ बीसाइड्स एट मैं हे छाड़ा एड़ाओ कि फाइव पांच टी सिक्यूरिटी एजेंसि पांच टी निरापत्ता बाहन इनक्लूडिंग मध्य थक पुलिस पुलिस सह पांचटा निरापत्ता बाहन उल वार्क मैं क्ज कर कथा इन दिल्ड मार्टे कि टू मेनटेन बजाय रखते ल एंड अर्डर आईन श्रृंखला परिस्थिति बजाय रखते एंड मैक्सिमाम सिक्यूरिटी अरेजमेंट सर्वोच्च निरापत्ता व्यवस्था बजाय रखते ये पुलिस सह पांचटा बाहन एक संगे क्ज कर हाव बीन मेड एगल व्यवस्था नेवा फर द भोटार्स कि एंड मैक्सिमाम सिक्यूरिटी अरेजमेंट सर्वोच्च निरापत्ता व्यवस्था हाव बीन मेड एर व्यवस्था कर फर द भोटार्स 
ভোটারদের জন্য দিস টাইম এইবার দ্য পুলিশ অফিসার সেট এই পুলিশ কর্মকর্তা বলেন ওই যে এসপি সাহেব এই কথাই বলেন আবার দেখি এখানে বলছে বিসাইড তাছাড়া ফাইভ সিকিউরিটি এজেন্টস পাঁচটি নিরাপত্তা বাহিনী ইনক্লুডিং পুলিশ পুলিশ সহ পাঁচটি নিরাপত্তা বাহিনী উইল ওয়ার্ক কাজ করবে উইল ওয়ার্ক মানে কাজ করবে কোথায় ইন দ্য ফিল্ড মাঠে কাজ করবে টু মেনটেন ল অ্যান্ড অর্ডার ল অ্যান্ড অর্ডার মানে কিন্তু আইন শৃঙ্খলা আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখতে অ্যান্ড এবং ম্যাক্সিমাম সিকিউরিটি অ্যারেঞ্জমেন্টস সর্বোচ্চ নিরাপত্তা ব্যবস্থা হ্যাভ বিন মেড করা হয়েছে ফর দি সর্বোচ্চ নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কার জন্য ফর দ্য ভোটার্স এই ভোটারদের জন্য দিস টাইম এবার দ্য পুলিশ অফিসার সেট পুলিশ অফিসার তাদের বলেন কারণ এখানে তাদের উৎসাহ দিচ্ছেন যে ভোট কেন্দ্রে গেলে ভোটারদের কোনো সমস্যা নেই এরপরে ফেনি ডেপুটি কমিশনার এবার ফেনি ডেপুটি যদি কমিশনার অ্যান্ড রিটার্নিং অফিসার শাহিনা আক্তার সেট এখানকার যিনি ফেনি যে ডেপুটি কমিশনার অ্যান্ড রিটার্নিং অফিসার এনার নাম হচ্ছে শাহিনা আক্তার ইনি বলেন সেট বলেন দ্যাট দে দে হেলথ দ্য মোটিভেশনাল হেলথ মানে হোল্ড মানে আয়োজন করা আর হেলথ মানে আয়োজন করেছিলেন পাস্ট টেন্স কিন্তু আমরা এখানে বলবো তারা এই মোটিভেশনাল মিটিং বা এই প্রেরণাদায়ী মানুষকে উৎসাহমূলক যে এই সভার আয়োজন তারা করেছেন সো দেয়ার যাতে করে ভোটার্স ক্যান গো যারা ভোটার তারা যেতে পারে ক্যান মানে পারে গো মানে যাওয়া যেতে পারে কোথা হচ্ছে দ্য পোলিং সেন্টার্স নির্বাচন কেন্দ্রে উইদাউট অ্যানি হেন্ড্রেন্স কোনো বাধা ছাড়া উইদাউট মানে ছাড়া অ্যানি মানে কোনো হেন্ড্রেন্স মানে বাধা কোনো বাধা বিপত্তি ছাড়াই যাতে করে তারা কেন্দ্রে যেতে পারে সেই জন্য তারা এই মিটিংয়ের আয়োজন করেছে এই উৎসাহমূলক মিটিংয়ের আয়োজন করেছে ফেনি ডিপুটি কমিশনার অ্যান্ড রিটার্নিং অফিসার শাহিন আক্তার সেট ইনি বলেন দে হেলথ দ্য মোটিভেশনাল মিটিং তারা এই উৎসাহমূলক সবার আয়োজন করে সো দ্যাট যাতে করে ভোটার্স ক্যান গো এই ভোটাররা যেতে পারে টু দ্য পোলিং সেন্টার্স নির্বাচন কেন্দ্রে উইদাউট অ্যানি হেন্ড্রেস কোনো বাধা ছাড়া এরপরের অংশ সি আর্স তিনি তাগাদা দেন মানে সবাইকে উৎসাহ দেন কি করতে কাদের তাগাদা দেন দ্য কান্টেস্টিং টেন ক্যান্ডিডেটস মানে এই যে প্রতিদ্বন্দ্বী দশ জন প্রার্থী অব ফেনি থ্রি কনস্টিটুয়েন্সি বন্ধুরা বারবার শিখেছি যে কনস্টিটুয়েন্সি মানে কি এটা দুই উচ্চারণ হয় কিন্তু কনস্টিটুয়েন্সি হবে কনস্টিটুয়েন্সি হবে এর অর্থ হচ্ছে আসন নির্বাচনী এলাকা এই যে আসন তিন আসন বলা হয় না এই আসনের ইংরেজি হচ্ছে কনস্টিটুয়েন্সি বা কনস্টিটুয়েন্সি তাহলে সি আর্স এই যে কি বলা হচ্ছে শাহিন আক্তার কথা বলা হয়েছে ইনি হচ্ছেন ফেরি ডেপুটি কমিশনার এবং রিটার্নিং অফিসার ইনি কি করছেন আর্স তাগাদা দিয়েছেন দ্য কনস্টেন কনটেস্টিং টেন ক্যান্ডিডেটস অফ ফেরি থ্রি কনস্টিটুয়েন্সি এই ফেনি তিন আসরের যারা দশ জন যে প্রতিদ্বন্দ্বী কন্টেস্টিং প্রতিদ্বন্দ্বী ক্যান্ডিডেট মানে প্রার্থী তাদেরকে তাগাদা দিয়েছে টু অ্যাভয়েড বাই মেনে চলতে তাগাদা দিয়েছে অ্যাভয়েড বাই মানে মেনে চলতে কী মনে চলতে দ্য পোর্স কোড অফ কন্ডাক্ট নির্বাচনী বিধি নির্বাচনী আচরণ বিধি এই নির্বাচনী বিধি বা নির্বাচন আচরণ বিধি মেনে চলতে এই যে ফেনির যিনি ডেপুটি কমিশনার তিনি এই দশজন যে ক্যান্ডিডেট আছেন এখানকার এই তিন আসনের কনস্টিটুয়েন্সি তাদেরকে তাগাদা দিয়েছে এরপর দেখি আর্জিং দ্য ভোটার্স ভোটারদেরকে তিনি তাগাদা দিয়ে বলেন টু কাম আসার জন্য বলেন টু দ্য পোলিং সেন্টার্স কোথায় আসতে বলেন এই যে নির্বাচনী কেন্দ্রে স্পন্টেনিয়াসলি মানে স্বতঃস্ফূর্ত আসতে বলেন দ্য ডিসি সেট ডিসি বলেন দ্য ডিসি অলসো সেট ডিস্ট্রিক্ট কমিশনার আরও বলেন ডেপুটি কমিশনার আরও বলেন ডিসি মানে ডেপুটি কমিশনার এই ডেপুটি কমিশনার আরও বলেন দ্যাট যে দেয়ার উইল বি মেম্বার্স সদস্য থাকবে অব ল এনফোর্সমেন্ট এজেন্সিস এই যে আইন প্রয়োগ যে ল এনফোর্সমেন্ট এজেন্সিস মানে আইন আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর গুলোকে বলা হয় তার সদস্যরা থাকবে কোথায় ইন এভরি সেন্টার প্রত্যেকটা কেন্দ্রে হু উইল প্রোভাইড যারা প্রদান করবে টাইট সিকিউরিটি জোরালো নিরাপত্তা প্রদান করবে ফ্রম বিগিনিং শুরু থেকে অফ দ্য ভোটিং ভোটের শুরু থেকে টু দি এন্ড উচ্চারণ কিন্তু এন্ড ই এন ডি ভোটের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তারা জোরালো নিরাপত্তা প্রদান করবে আবার দেখি উনি বলছেন দ্য ডিসি অলসো সে ডিসি আরও বলেন ডেপুটি কমিশনার দেয়ার যে দেয়ার উইল বি কি মেম্বার্স অফ ল এনফোর্সমেন্ট এজেন্সিস এই যে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর সদস্যরা থাকবে ইনি এভরি সেন্টার প্রত্যেকটা কেন্দ্রে হু উইল প্রোভাইড যারা প্রদান করবে টাইট সিকিউরিটি জোরালো নিরাপত্তা ফ্রম বিগিনিং অব দ্য ভোটিং ভোটের একদম শুরু থেকে বিগিনিং মানে শুরু ফ্রম মানে থেকে তাহলে ভোটের একদম শুরু থেকে টু দি ইন শেষ পর্যন্ত বন্ধুরা আমরা আর একটা রিপোর্ট পড়ছি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্যান্ডিডেট স্পোর্টস ক্যাম্প ড্যামেস্ট ইনক্রুভ বম ব্লাস্ট এখানে বলা হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট মানে স্বতন্ত্র ক্যান্ডিডেট মানে হচ্ছে প্রার্থী আর ক্যান্ডিডেটস অ্যাপ্রাস্টা বিধি এস তাহলে প্রার্থীর এরকম বোঝায় তাহলে কি স্বতন্ত্র প্রার্থীর পোলস ক্যাম্প নির্বাচনী অফিস ড্যামেজড
এই যে স্বতন্ত্র প্রার্থীর যে পোলস ক্যাম্প অর্থাৎ নির্বাচনী যে অফিস তা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবার দেখি অ্যাক্রুড বম একটা হাত বোমা ওয়াজ ব্লাস্টেড ফাটানো হয়েছে অ্যাট দ্য ইলেকশন ক্যাম্প একটা নির্বাচনী অফিসে অফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্যান্ডিডেট এই যে স্বতন্ত্র প্রার্থীর প্রার্থীর নাম হচ্ছে এম ডি ওবায়দুর রহমান ওবায়দুর রহমান নামক এই স্বতন্ত্র প্রার্থী ক্যাম্পে কোথায় এটা এক রাজশাহী ফাইভ কনস্টিটুয়েন্সি রাজশাহী পাঁচ আসনে লাস্ট ইভিনিং গত সন্ধ্যায় তাহলে ক্রুড বম ওয়াজ ব্লাস্টেড একটা হাত বোমা ফাটানো হয়েছে এখানে ক্রুড বম মানে হাত বোমা ওয়াজ ব্লাস্টেড ব্লাস্টেড মানে ফাটানো হয়েছে বা ফুটানো হয়েছে অ্যাট দ্য ইলেকশন ক্যাম্প একটা নির্বাচনী অফিসে অফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্যান্ডিডেট এম ডি ওবায়দুর রহমান এর রাজশাহী ফাইভ কনস্টিটুয়েন্সি লাস্ট ইভিনিং মানে গত সন্ধ্যায় রাজশাহী পাঁচ আসনের ওবায়দুর রহমান নামক যে স্বতন্ত্র প্রার্থী তার এই যে নির্বাচনী ক্যাম্পে এই হাত বোমা ফাটানো হয়েছে ওবায়দুর ইজ টেকিং পার্ট টেক পার্ট মানে অংশ নেওয়া টেক আর ইজ টেকিং পার্ট মানে অংশ নিচ্ছেন কোথায় ইন দি ইন দ্য টুয়েলথ পার্লামেন্টারি ইলেকশনস এই যে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আফটার ফেলিং টু গেট ফেল মানে ব্যর্থ হওয়া গেট মানে পাওয়া পেতে ব্যর্থ হয়ে কি পেতে ব্যর্থ হয়ে দ্য আওয়ামী লীগ টিকিট আওয়ামী লীগের টিকিট পেয়ে ব্যর্থ হয়ে তিনি অংশ নিচ্ছেন কিসে এখানে রিপোর্ট রিপোর্টস জানাচ্ছেন আওয়ার রাজশাহী স্টাফ করসপেন্ডেন্ট আমাদের রাজশাহীর যে স্টাফ করসপেন্ডেন্ট সংবাদদাতা নিজস্ব সংবাদদাতা তিনি আমাদেরকে এটা জানাচ্ছেন এবার দেখি ওবাদুর ইজ টেকিং পার্ট ওবাদুর অংশ নিচ্ছেন ইন দ্য টুয়েলথ পার্লামেন্টারি ইলেকশনস দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আফটার ফেলিং টু গেট দ্য আওয়ামী লীগ টিকিট আওয়ামী লীগ এ যে টিকিট সে টিকিটটা মানে না মানে ব্যর্থ হয়ে পাওয়া ব্যর্থ হয়ে পেতে ব্যর্থ হয়ে ব্যর্থ হয়ে তিনি অংশ নিচ্ছেন রিপোর্টস আওয়ার রিপোর্টস মানে জানাচ্ছেন প্রতিবেদন মানে সংবাদের মাধ্যমে জানানো সেটা রিপোর্ট এখানে বলা হয় না যে অন্য সংবাদে তারা জানাচ্ছেন আমরা এখানে ইংরেজিতে ব্যবহার করি রিপোর্টস রিপোর্টস আওয়ার রাজশাহী স্টাফ করসপেন্ডেন্ট এই খবরটা দিচ্ছেন আমাদের রাজশাহীর যে নিজস্ব সংবাদদাতা তিনি কাজী আব্দুল ওয়াদুদ দ্বারা ইজ দ্য আওয়ামী লীগ ক্যান্ডিডেট ফর দ্য কনস্টিটিউশন আর এই কনস্টিটুয়েন্সির মানে পাঁচ আসনের যে আপনার আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থী হচ্ছে কাজী আব্দুল ওয়াদুদ কাজী আব্দুল ওয়াদুদ দ্বারা ইজ দ্য আওয়ামী লীগ ক্যান্ডিডেট তিনি হচ্ছেন আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থী ফর দ্য কনস্টিটুয়েন্সি এই আসনের জন্য পুলিশ হওয়া এবার পুলিশ যাই হোক না সেট বলছে ইট ওয়াজ এ ফায়ার ক্র্যাকার এটা ছিল আতশবাজি অর্থাৎ ওই যে আতশবাজি করা হয় বিয়ের সময় অমর সময় এগুলোর কথা পুলিশ বলছে পুলিশ বলছে এটা ছিল একটা স্টেপ একটা আতশবাজি আচ্ছা আন অ্যান্ড আচ্ছা আন আইডেন্টিফাইড মানে অজ্ঞাতনামা মেন অজ্ঞাতনামা লোকেরা হার্ড ছুঁড়ে মারে হার্ড মানে ছুঁড়ে মারা পাস্টেস হার্ড ছুঁড়ে মারে কি মারে এ ফায়ার ক্র্যাকার একটা পটকা বলে থাকি না আমরা বাংলায় কিন্তু পটকা বলি অর্থাৎ আতস যেটা কোথায় মারে এটা অ্যাট দ্য অফিস এই অফিসে ইন ইস্ট সিঙ্গা ইস্ট সিঙ্গা এরিয়া এলাকাতে অ্যারাউন্ড সিক্স ফর্টি ফাইভ পি এম ওই পৌনে সাতটার দিকে এটা আর সন্ধ্যা মানে রাত্রি সন্ধ্যা পৌনে সাতটার দিকে সেট এই কথা বলেন খাইরুল ইসলাম ইনি হচ্ছে অফিসার ইন চার্জ অফ দুর্গাপুর পুলিশ স্টেশন দুর্গাপুর পুলিশ স্টেশনে তিনি হচ্ছেন ওসি ইনি এই কথাটা জানান আন আইডেন্টিফাইড মেন অজ্ঞাতনামা লোকের হার্ড ছুঁড়ে মারে আ ফায়ার ক্র্যাকার ক্র্যাকার একটা আতসকে অ্যাট দ্য অফিস এই অফিসে ইন ইস্ট সিঙ্গা এরিয়া ইস্ট পশ্চিম সিঙ্গা এরিয়া অ্যারাউন্ড সিক্স পয়েন্ট সিক্স ফর্টি ফাইভ পি এম ছটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে সেট খায়রুল ইসলাম খায়রুল ইসলামের কথা বলেন ইনি হচ্ছেন ওয়াসি ওয়ান নো ওয়ান ওয়াজ হার্ড কেউ আঘাত প্রাপ্ত হননি বা কেউ আহত হননি এর ইংরেজিটা হচ্ছে নো ওয়ান ওয়াজ হার্ড অথবা নো ওয়ান ওয়াজ ইনজুড কেউ আহত হননি ইন দ্য ইনসিডেন্ট এই ঘটনা ইনসিডেন্ট মানে ঘটনা তাহলে ইন দ্য ইনসিডেন্ট মানে এই ঘটনা এই ঘটনায় কেউ আহত হননি বাট কিন্তু দ্য অফিস ওয়াজ পার্সিয়ালি কিন্তু অফিসটি আংশিকভাবে পার্সিয়ালি মানে কি আংশিকভাবে ড্যামেজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ওয়াজ ড্যামেজ মানে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কীভাবে হয়েছে আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে মানে সম্পূর্ণটা হয়নি হিস সেট তিনি বলেন অ্যাডিং তিনি আরও বলেন দ্যাট পুলিশ আর ইনভেস্টিগেটিং পুলিশ কিন্তু তদন্ত করছে ইনভেস্টিগেট মানে তদন্ত করা আর ইনভেস্টিগেট মানে তদন্ত করছে দ্য ম্যাডার বিষয়টা এই বিষয়টা কিন্তু পুলিশ তদন্ত করছে আবার দেখি নো ওয়ান ওয়াজ হার্ড কেউ আঘাত প্রাপ্ত হয়নি বা কেউ আহত হয়নি ইন দ্য ইনসিডেন্ট এই ঘটনা বাট কিন্তু দ্য অফিস ওয়াজ পার্সিয়ালি ড্যামেজ কিন্তু অফিসটা আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে হিস স্যার তিনি বলেন যে অফিসটা আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে অ্যাডিং দ্যাট তিনি আরও বলেন পুলিশ আর ইনভেস্টিগেটিং পুলিশ আরও তদন্ত করছে দ্য ম্যাডার বিষয়টা
নিক্ষেপ করে এ ক্রুড বম একটা হাত বোমা ওয়াইল যখন প্যাসিং বাই অতিক্রম করে ওবায়দুল ওবায়দুর ইলেকশন ক্যাম্প এই যে ওবায়দুর নামক যিনি স্বতন্ত্র প্রার্থী তার ইলেকশন ক্যাম্প বা ইলেকশন অফিস বা নির্বাচন অফিস যখন অতিক্রম করেন তখন এই চারজন লোক মোটর বাইকে করে একটা ক্রুড বম বা হাত বোম ছুঁড়ে মারে সেট নাজির উদ্দিন এই কথা বলেন পুলিশ বলার নিয়ে কথা এ বলছে নাজির উদ্দিন বলছে কারণ পুলিশ তো বলছে যে ফায়ার ক্র্যাকার বা আতশবাজি এটা একটা আর এরা বলছে না এটা একটা হাত বোম সেট নাজির উদ্দিন নাজির উদ্দিন ওই কথা বলছে নাজির উদ্দিনকে ওয়ান অফ সাপোর্টার্স তিনি একজন এই যে ওবায়দুরের একজন তিনি একজন সমর্থক এই সমর্থক বলেন কি বলেন যে এখানে এক চারজন লোক এসে একটা হাত বোমা ছুঁড়ে মারে এরপর দেখি বন্ধুরা দ্য ব্লাস্ট এই বিস্ফোরণ কজ সৃষ্টি করে কজ মানে কিন্তু ঘটানো হয় কি সৃষ্টি করে প্যানিক আতঙ্ক সৃষ্টি করে ব্লাস্ট মানে কিন্তু বিস্ফোরণ কজ মানে সৃষ্টি করে ঘটায় প্যানিক মানে আতঙ্ক সৃষ্টি করে ইন দি এরিয়া এলাকায় হিসেব তিনি বলেন মানে এই যে নাজির অধীনে এই কথা বলেন দ্য ব্লাস্ট কজ সৃষ্টি করে প্যানিক আতঙ্ক সৃষ্টি করে ইন দ্য এরিয়া মেন ওয়াইল ইতিমধ্যে আর টোটাল অফ টেন কেসেস হ্যাভ বিন ফাইল মোট টোটাল মানে কি সর্বমোট আর টোটাল মানে সর্বমোট দশটি মামলা হ্যাভ বিন ফাইল ঠুকে দেওয়া হয়েছে উইথ থ্রি পুলিশ স্টেশনস তিনটা থানায় সে থানাগুলো হচ্ছে বাগমারা চারঘাট অ্যান্ড দুর্গাপুর এবং রাজশাহী ওভার প্রি পোলস ভায়োলেশন এই যে নির্বাচন পূর্ব সংসিধা ওভার মানে নিয়ে প্রি মানে পূর্ব পোলস বা নির্বাচন ভায়োলেস মানে সহং কি সহিংসতা সহিংসতা যেটা বলা হয় সেই সহিংসতায় নির্বাচন পূর্ব সংসিতায় জের ধরে দশটা কেস ঠোকা হয়েছে এই তিনটা থানায় সেট এ কথা বলে রফিকুর আলম অ্যান্ড অ্যাডিশনাল এসপি অতিরিক্ত এসপি অব রাজশাহী রাজশাহীর একজন অতিরিক্ত এসপি এইবার দেখি আমরা পুলিশ অ্যারেস্টেড অ্যাটলিস্ট সেভেন পিপল ইন দিস কানেকশন উইথ দ্য কেসেস এ অ্যাডেড তিনি বলেন যে এই যে মামলাগুলোর ব্যাপারে মামলার মামলার সঙ্গে জড়িত থাকার থাকায় পুলিশ অ্যারেস্টেড অ্যারেস্ট মানে গ্রেপ্তার করা পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে অ্যাটলিস্ট অন্তত সেভেন্টি পিপল সতেরো জন লোককে অ্যারেস্ট করেছে ইন কানেকশন উইথ দ্য কেসেস এই মামলার দায় আর কি এই মামলাতে হি অ্যাডেড তিনি আরও বলেন এবার আর একটা রিপোর্ট পড়বো বন্ধুরা ছোট্ট একটা রিপোর্ট এটা এখানে বেশ কটা ওয়ার্ড আছে যেগুলো আমাদের জানা দরকার স্পোকা ইংলিশের জন্য দেখি ভার্ডিক মানে রায় এই দেখুন ভার্ডিক মানে রায় এটা অনেকে আমরা জানি না কিন্তু যে ভার্ডিক মানে রায় ভার্ডিক ইন কেস এগেনস্ট মির্জা আব্বাস মির্জা আব্বাস বিএনপি স্ট্যান্ডিং কমিটির একজন একজন সম্মানিত কি যেন যা কিন্তু পদ আছে এই মির্জা আব্বাস স্ট্যান্ডিং কমিটির মেম্বার ইনি হচ্ছে স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্য তো এই সদস্য দ্য ভার্ডিক ইন কেস এগেনস্ট মির্জা আব্বাস মির্জা আব্বাসের বিরুদ্ধে মামলার যে রায় বিরুদ্ধে এগেনস্ট মানে বিরুদ্ধে মামলার রায় ডেফ ডিফার্ড মানে ডেফার্ড মানে মুলতবি করা ডেফার্ড বলা ইংরেজিতে ডেফার্ড মুলতবি করা হয়েছে ফর দ্য থার্ড টাইম তৃতীয়বারের মতো তৃতীয়বারের মতো মির্জা আব্বাসের বিরুদ্ধে মামলার যে রায় তা মুলতবি করা হচ্ছে বন্ধুরা খেয়াল করেন এখানে ডেফার্ড মুলতবি করা হয়েছে ফর দ্য থার্ড টাইম এখানে এগেনস্ট ভার্ডিক মানে কি বললাম রায় কি বলা হলো রায় আর ফর দ্য থার্ড টাইম ডেফার্ড মুলতবি করা মানে কি সাময়িক স্থগিত করে দাও আর কি যে এই এখন না হয়ে সাত দিন স্থগিত থাকলো আট দিন পর দাও এ কি বলে ডেফার্ড মুলতবি করা বা স্থগিত করা এ ঢাকা কোর্ট একটা ঢাকার আদালত হ্যাজ ডেফার্ড ঢাকার একটা আদালত হ্যাজ ডেফার্ড মুলতবি করেছে দ্য ভার্ডিক এই রায় এনে কেস ফাইল এগেনস্ট বিএনপি স্ট্যান্ডিং কমিটি একটা মামলায় একটা মামলার রায় ফাইলড যেটা ঠুকে দেওয়া হয়েছে কার বিরুদ্ধে এগেনস্ট বিরুদ্ধে বিএনপি স্ট্যান্ডিং কমিটি মেম্বার মির্জা আব্বাস মির্জা আব্বাসের বিরুদ্ধে একটা মামলার রায় ঢাকা কোর্ট কি করেছে ডেফার্ড মুলতবি করেছে এই এই যে কেসটা কি দায় দেওয়া ছিল বলছে অন চার্জেস অভিযোগ কিসের অভিযোগ অফ অ্যাকোয়ারিং অ্যাকোয়ার মানে অর্জন করা ওয়েলথ সম্পদ অর্জনের অভিযোগে কি সম্পদ সেটা বিয়ন্ড দ্য আন নন নন সোর্সেস অফ ইনকাম আয়ের জানা উৎসের বাইরে আয়ের যে জানা উৎস কি কি তার সম্পদ জানা যে আছে তার উৎসের বাইরে যে আরও যে সম্পদ অর্জন করেছে সেই সম্পদ অর্জনের দায়ে যে কেস ঠোকা হয়েছে সেই কেসের রায়টা আপাতত স্থগিত করা হয়েছে ফর দ্য থার্ড টাইম তৃতীয়বারের মতো এটা স্থগিত করা হয়েছে আবার দেখি এ ঢাকা কোর্ট হ্যাজ ডেফার্ড একটা ঢাকা আদালত ঢাকার একটা আদালত ডেফার্ড মন্তব্য করেছে দ্য ভার্ডিক রায় এনে কেস একটা মামলায় ফাইল্ড এগেনস্ট বিএনপি স্ট্যান্ডিং কমিটি মেম্বার যে কেসটা ঠুকে দেওয়া হয়েছে বিএনপির স্ট্যান্ডিং কমিটির মেম্বার মির্জা আব্বাসের বিরুদ্ধে অন চার্জেস অফ অ্যাকর্ডিং ওয়েল সম্পদ অর্জনের দায়ে বিয়ন্ড দ্য আন নন সোর্সেস অফ ইনকাম ইনকাম মানে কি আয়ের জানা উৎসের বাইরে সম্পদ অর্জনের দায়ে ফর দ্য থার্ড টাইম তৃতীয়বারের মতো এটা মন্তব্য ঘোষণা করেছে জাজ অফ ঢাকা স্পেশাল জাজ কোর্ট সিক্স 
ঢাকার যে স্পেশাল জাজ কোর্ট এর সিক্সের যে জাজ বিচারক নাম হচ্ছে মঞ্জুরুল ইসলাম ইনি থার্সডে বৃহস্পতিবারে ফিক্সড নির্ধারণ করেন টোয়েন্টি টোয়েন্টি ফোর জানুয়ারি চব্বিশ জানুয়ারি চব্বিশ তারিখে অ্যাজ দ্য নিউ ডেট নতুন তারিখ হিসেবে ঘোষণা করেন টি প্রোনাউন্স ঘোষণার জন্য দ্য ভার্ডিক রায় ঘোষণার তারিখ হিসাবে নতুন তারিখ হিসাবে চব্বিশ তারিখকে তিনি কি ফিক্সড করেন নির্ধারণ করেন এখানে প্রোনাউন্স মানে ঘোষণা করে দ্য ভার্ডিক মানে রায় দ্য কোর্স বেঞ্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট কোর্স বেঞ্চে যে সহকারি কি জাহিদুল ইসলাম কনফার্মড এই বিষয়ে নিশ্চিত করেন কনফার্ম নিশ্চিত করার একটি প্রথম আলো প্রথম আলোকে এই খবরটা আমরা কিন্তু প্রথম আলো থেকে পড়ছি সম্ভবত ফলোইং দ্য প্রথম আলোর বাংলা অনুবাদ এটা ইংরেজি অনুবাদ এটা ফলোইং দ্য কমপ্লিশন অফ প্লেসিং আর্গুমেন্ট প্লেস আর্গুমেন্টকে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করে ইংলিশতে বলে প্লেস করা কি প্লেস করা উপস্থাপন করা প্লেস মানে কিন্তু উপস্থাপন করা আর্গুমেন্টস মানে যুক্তিতর্ক কারণ দুই পক্ষের যুক্তিতর্ক শেষে একটা রায় দেওয়া হয় আর কমপ্লিশন মানে সম্পূর্ণ তাহলে মানে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন শেষে কি হলো ইন দ্য কেস এই কেসে অন টোয়েন্টি টু নভেম্বর নভেম্বরের বাইশ তারিখে এই কেসের যে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন শেষে দ্য কোর্ট সেট কোর্ট কিন্তু নির্ধারণ করেছিল থার্টি নভেম্বর তিরিশে নভেম্বরকে অ্যাজ দ্য ডেট ডে তারিখ হিসাবে ফর ভার্ডিক মানে রায়ের তারিখ হিসাবে সে কোর্ট কিন্তু তিরিশ তারিখে নির্ধারণ করেছিল কিন্তু সেই তারিখও দিতে পারেনি বাট দ্য কোর্ট দ্যাট ডে কিন্তু ওই তিরিশ তারিখের দিনে ফিক্স টুয়েলভ ডিসেম্বর বারো তারিখকে আবার ফিক্স করে দেয় অ্যাজ দ্য ডেট টু প্রোনাউন্স দ্য ভার্ডিক প্রোনাউন্স দ্য ভার্ডিক মানে রায় ঘোষণা করা এই রায় ঘোষণার দিন হিসাবে ডেট তারিখ হিসাবে আবার বারো তারিখকে তার নির্ধারণ করে দ্য কোর্ট ডিড নট রিড আউট রিড আউট মানে পরিসমান কোর্ট কিন্তু পরিসমাতে পারেনি দ্য ভার্ডিক ওই যে রায় দ্যাট ডে ইদার ওই দিনও এর ইদার মানে কিন্তু ইদার বা আইদার দুই ধরনের উচ্চারণ হয়ে আসে তাহলে ইদার ওই দিনও বা ওই তারিখেও কিন্তু কোর্ট এটা পরিসমাতে পায়নি ইনস্টেট পরিবর্তে ইট সেট এটাকে নির্ধারণ করে টোয়েন্টি এইট ডিসেম্বর আঠাশ তারিখে অ্যাজ দ্য নিউ ডেট একটা নতুন তারিখ হিসাবে আঠাশ তারিখকে তারা সেট করে বা নির্ধারণ করে বন্ধুরা কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে যাবেন থ্যাংকস ফর ওয়াচিং দ্য ভিডিও থ্যাংকস এ লট ফর স্টেইং উইথ মি থ্যাংকস চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন ধন্যবাদ